Hi guys, welcome back to my YouTube channel. And today is Tuesday. It's 12:30 p.m. na dito, and I'm getting ready to go to town. Pero inantay ko lang yung asawa ko kasi may ginagawa pa siya sa labas. And hindi naman pwedeng aalis lang ako nang hindi nagpapaalam kasi ano nakasanay na kasi namin na before aalis nagpapaalam talaga. Anyway, naantay ko siya and magchichika muna tayo kasi hindi naman ako makakapag-vlog pag nandun ako kasi sobrang dami kong gagawin. And natatagalan ako guys, sobrang hassle mag-vlog in public. Aside sa awkward siya, nakakahiya kasi nagsasalita ka in front of the camera na ikaw lang mag-isa. And nagtitinginan yung mga tao. And um, ano din... Hirap din mag-vlog ngayon kasi di ba naka-mask tayo in public and then may gloves tayo. So, um, mas maigi nang wag muna. Anyway, mag-chika muna tayo guys kasi di ba binalita nga kanina lang, May 5th ata, na nagsara na yung ABS-CBN. So, ang daming apektado. Um, 11,000 Filipinos ang apektado dahil sa pagsara ng ABS-CBN, pero um, hindi din naman natin masisisi guys, kasi hindi naman yan magsasara kung walang ano, walang enough reason, walang valid reason. Kasi katulad natin, like ako, I'm a caregiver. So, every year, um, nire-renew namin yung credentials namin. Kung hindi namin siya ma-renew, um, bawal kaming mag-provide ng care. Hindi kami pwedeng magtrabaho. So, yearly, before dumating yung birthday namin, um, nire-renew na yung credentials namin sa so, kailangan na yung bayad para ma-renew para makapag-work. So, ganyan lang din sa mga businesses guys like ABS-CBN. Sobrang laki ng network nila. So, dapat um, kung hindi sila makakumply at may na-violate silang rules, eh, hindi talaga sila pwedeng mag, ano, mag-operate. At hindi hindi naman yan, ano, hindi naman yan basta-basta lang sinasara guys. Madami din yung rason. So, napanood ko yung video kay Jessica Soho na may in-interview siya doon at pinaliwanag niya kung bakit nga um, tumigil, pinatigil muna yung ABS-CBN. So, um, siguro guys, kung dumating yung panahon, kung makumply na nila yung mga... Um, requirements or ma-settle na yung na-violate nilang rules, baka pwede na silang mag ano, mag-open ulit. Kaya, wag tayong padalos-dalos sa mga ano natin guys, yung iba dyan. Sobrang OA naman ang mga reaction. Sabi nila, hindi sila mabubuhay ng walang ABS. I mean, bakit? Eh, hindi, naman, hindi naman tayo pinapakain ng ABS sabihin guys. So, wake up, madami naman tayong pwedeng gawin aside sa manood ng TV. So, ayun, yun lang naman. Nag-chika lang ako kasi um, yung newsfeed ko kasi pulo ng mga rants, mga iba-ibang opinion ng tao, which is hindi naman natin sila masisisi kasi may kanya-kanya nga tayong opinion. Pero, ayun nga, magantay na lang tayo kasi kapag uh, maybe masettle na yung ano, kung ano mga mga issues, baka ay eh, magbalik din sila, di ba? So, napanood ko doon sa interview nga ni Jessica Soho, um, 2014 pa pala ang issue na to guys. So, 2014. So, ano nga yung, anong pecha na ngayon, te? 2020 na. So, madami or mataas na panahon, mahabang panahon ang ibinigay sa kanila para masettle tong issue na to. Pero hindi nila binigyan ng, ano, ng time para ayusin. So, sa mga um, nagsasabi na kawawa yung mga Filipinos na nawala ng trabaho, Yes, kawawa po talaga sila kasi sila yung apiktado dito dahil nga sa mga nakakataas na hindi inayos ang problema na to. So, kung may malasakit din yung ABS-CBN guys, dapat noon pa, sinetol na nila para hindi umabot sa ganito. Kaya ngayon, ang, ano, ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa ABS-CBN, yun yung mga naapiktuhan. At ang dami pang... Ano, paninisi sa gobyerno, sinisisi nila si President kasi nga um, iniisip nila na siya yung nagpasara. No, hindi si Duterte ang nagpasara dyan, guys. Yung pare busy yung Presidente natin, guys, sa crisis na inaano natin, kinakaharap natin. So, wala na siyang time para dyan. Hindi siya yung rason kung bakit nagsara. Nagsara yung ABS dahil may na-violate silang rules. So, yun lang. And, huwag kayong magalit sa akin kasi ako din, um, kinalakihan ko yung ABS. Um, kahit noon, wala pa kaming TV, 
ano, pumunta talaga kami sa kapitbahay namin. nag stay kami hanggang 10pm para lang mapanood yung mga palabas na gusto namin. Pero, ano, nalulungkot din ako. Nalulungkot yung pamilya ko kasi nga APS-CBN kami. Pero wala tayong magagawa, guys. Rules is rules. Mm -hmm. Mga ibang small businesses nga, nagko-comply ng mga uh, requirements, sumusunod sa mga rules. Bakit ang ABS-CBN hindi? So, di ba? So, dapat patas lang. Anyway, yun lang naman yung chika ko. Huwag niyo akong i-bash kasi <laughs> laking ABS-CBN din ako. Pero, ano, hindi tayo, wala tayong magawa dito sa issue na to. mag na lang tayo na bumalik na sila sa pag-ooperate. Anyway, um, yun lang naman guys. Wala naman kasi akong ibang ma-upload. So, hindi ko alam kung i-upload ko to kasi baka mabash lang ako. But anyway, have a good day and be safe tayo guys and magsuot tayo ng mask in public and practice social distancing pa din kasi alam naman natin na andyan pa rin yung virus lalo na dito sa US na pataas pa rin ng pataas yung cases namin dito at ang dami ng um, death counts ng death namin so ayan ingat-ingat lang tayo guys and have a good day everyone bye